ఇట్స్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ స్లో యూ గో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డూ నాట్ స్టాప్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై சேனல் మగలర్ మట్టం ఇనికి ఈ వీడియోలో మనం பார்க்க போறது ఒక లాంగివిటీ పత్తి తాంగ వాళ్ళకై అబింగ్రద టు ద ఫుల్లెస్ట్ మనం వాళ్ళను ரொம்ப வருஷம் நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பயாலஜிக்கலாக என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஒரு ஒரு பாடி பார்ட்ஸையும் எப்படி எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக மென்டலாக நம்ம என்னென்னலாம் ரெடி ஆகிக்கணும் மனசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூராக வச்சுக்கிறோமோ அது தாங்க நமக்கு ஒரு பெரிய லாங்கிவிட்டியை கொடுக்கும் நிறைய வருஷம் வாழணும் அப்படிங்கிற அப்படின்னா அப்படி நிறைய வருஷம் வாழணும்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் நமக்கு அவுட் சைட்லேருந்து வர என்வரான்மெண்ட் வெளியிலேருந்து ஃபிசிக்கலாக நமக்கு இன்ஜெக்ட் ஆகிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் டிசீசஸ் மட்டுமே நம்ம லைஃப் ஸ்பேனை குறைக்கிறது கிடையாது அது ஒரு மேஜர் போர்ஷன் அந்த மேஜர் போர்ஷன் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளோட நம்மளோட எல்லா உறுப்புகளும் ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் தேவையான எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அது அதுக்கு ஈக்குவலாக அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு நமக்கு லாங்கி விட்டு கிடைச்சிடுமா அப்படின்னு கிடையாது அது ஒரு தனி செக்ஷனாக பார்ப்போம் பட் இந்த வீடியோவில் இது தவிர்த்து நம்ம மென்டலாக நமக்குள்ளே என்னென்னலாம் நம்மளோட லாங்கி விட்டியை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தாலே நம்ம வந்து மனசு அமைதியாக இருக்கும் நம்ம நினச்சதை பண்ண நம்ம நினச்சதை பண்ண முடியும் பிடிச்ச மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வச்சுக்கிறீங்களோ ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டரை அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட லைஃப் வந்து லைஃப் ஸ்பேன் அதிகமாகிட்டே போகும் எல்லோரும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணும் போது அதுக்கான லாங் டேர்ம் எஃபர்ட் இருக்கும் நமக்கு லாங் டேர்மாக எஃபர்ட் போடும்போது அதோட ரிசல்ட் வந்து நமக்கு நல்லதாக அமையும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டரை கம்மியாக வச்சுக்கிட்டு உங்களோட லைஃப்பை அடுத்த ஸ்டெப்க்கு லீட் பண்ணி பாருங்கள் அதோட இம்பேக்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்டாப் ஹோல்டிங் அக்ரட்ச் உங்களுக்குள்ளே என்ன எமோஷனாக இருந்தாலும் அதை உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டே இருக்காமல் அதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பர்சன் கிட்ட சொல் கன்வே பண்ணும்போது உங்கள் மனசில் இருக்கிற பாதி ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த பாரமாக இருக்கிறது குறைஞ்சிடும் எந்த ஒரு எமோஷனாக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு கோபமாக இருக்கலாம் ஒரு டிப்ரெஷனாக இருக்கலாம் எந்த எவ்வளோ எவ்வளோ ஹார்டாக நீங்கள் அந்த எமோஷனை ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கும் போது உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கும் போது அதுக்கு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதை வந்து வேறு மாதிரியான எமோஷன்ஸாக காட்டுவீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆர் டென் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எது யார்கிட்ட சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த பேர்டன் குறையுமோ அவங்கக்கிட்ட அதை சொல்லும் போது அடுத்த செகண்ட் அந்த ப்ராப்ளமோ அந்த எமோஷன் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே போகாது ஸோ இதுவே வந்து மேஜராக உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃபை கொடுத்துடும் இன்னொன்று ஜெலஸ் பொறாமை அப்படிங்கிறது இந்த பொறாமை அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொருத்தவங்களை எவ்வளோ பாதிக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பட் அந்த ஜெலஸ் ஃபீலிங் யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களையும் பாதிக்கும் அந்த ஜெலஸ் ஃபீலிங் அவங்க யார் மேலே வைக்கிறாங்களோ அவங்களையும் அதை பாதிக்கும் மனசளவில் ரொம்ப இறுக்கமாக அழுத்தமாகிடுவாங்க அந்த பர்சன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு லாங்கிவிட்டி இருக்குமா அப்படின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும் நம்ம ஃபிசிக்கலாக நம்ம பாடிக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கரெக்டான டயட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மென்டலாக ரிலாக்ஸாக நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணும் போது தான் நம்மளோட ஆயுள் காலம் நீட்டிக்கும் வெறும் ஃபிசிக் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளோட லாங்கிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன் இந்த மாதிரியான விஷயம் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்மளோட மேஜராக மற்ற விஷயங்களை டிசைட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேன்சர் செல்ஸை உருவாக்குறதுக்கான காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு உடல் உபாதைகளை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அதுக்கு அதனால் உண்டாகக்கூடிய உடல் உபாதைகளுக்கு மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்றது அது வந்து செகண்ட்ரி ஸோ மேஜராக நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எந்த டிசீஸ்க்கும் நம்ம ஆ
ரெண்டாவது அவங்களுக்கும் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மூலையில் அவங்கள பற்றி திட்டுறதோ ஆர் அவங்கள பற்றி நினைக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் எங்கேயோ இருக்கிறவங்கள எவ்வளோ பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஏஜ் ஆனாலும் நமக்கு அது தெரியவே தெரியாது அந்த பர்சன் இல்லைங்கிற அப்போ தான் நமக்கு அது தெரிய வரும் ஸோ பொறாமை அப்படிங்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவர் இருக்குது அந்த பொறாமைங்கிறது வந்து ரெண்டு பேரோட லைஃப்புமே ஸ்பாயில் பண்ணும் எந்த பர்சன் அந்த ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட லைஃப் அண்ட் யார் மேலே நீங்கள் ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த லைஃப்பையும் அது ஸ்பாயில் பண்ணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நம்ம லைஃப் லாங் கேரி ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ஜெலசி ஃபீலை எந்த இடத்துல எந்த ஸ்டெப் எடுத்து உங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டாவது உங்களோட வாழ்க்கையில் நடக்கிற பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் தான் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா லைஃப்ங்கிறது ஒரு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வாழ போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக சந்தோஷம் கிடச்சின மீதி இருக்கிற லைஃப் டைமை சந்தோஷமாக இல்லாமல் இருக்க போகிறோமா கிடையாது ஸோ எல்லா காலகட்டத்தையும் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக அனுபவிக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா ஸ்மால் சேஞ்சஸையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் உங்களை சுற்றி நடக்கிற சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுற மாதிரியான மாற்றங்களை நீங்கள் உருவாக்கணும் உங்களை சுற்றி ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்தேன் இதுக்கு தான் நான் ஹாப்பி ஆகுவேன் இதுக்கு தான் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவேன் அப்படின்னு எந்த லிமிட்டும் செட் பண்ணிக்காமல் எவ்வளோ சின்ன விஷயம் உங்களை சுற்றி நடந்தாலும் அதுக்கு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஹாப்பினஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகும் நீங்கள் எவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்கீங்களோ அவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு எல்லா குட்டி குட்டி விஷயத்தை பார்த்து நீங்கள் சந்தோஷப்பட ஆரம்பித்தா அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து உங்களால் லைஃப் லாங் கொண்டு போக முடியும் அப்படி இல்லைனா ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு உடனே ஹாப்பி ஆவீங்க இல்லைனா உடனே எமோஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எமோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ ஹாப்பினஸ் அப் கோஷன்ட் அப்படிங்கிறத ஒரே மாதிரியாக வச்சுக்கணும் எப்போவுமே நம்ம நம்ம நமக்கு முன்னோ முன்னாடி இருந்தவங்களை பார்த்து நம்ம கம்பேர் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்மளோட ஃபேமிலியில் நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது இவங்க நிறைய இயர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் அடுத்து வர ஜென்ரேஷனும் நிறைய இயர்ஸ் வாழ முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அதில் வந்து ரிலே ஆகக்கூடாது நம்ம ஏன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண விஷயங்கள் வேறவாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண விஷயங்கள் வேறு இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் நம்மளோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் அவங்க சப் அவங்க வந்து நிறைய வா காலம் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளும் அதே மாதிரி வாழும் அர்த்தம் கிடையாது அண்ட்லஸ் அண்ட் அண்டில் யூ ஃபாலோ சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டெப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் லாங்கிவிட்டி ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனை நீட்டிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன உழைக்கிறோமோ அது படி தான் நம்மளால் அந்த லைஃப் ஸ்பேனை ரீச் பண்ண முடியும் இன்னொன்று பயம் ஃபியர் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயமா இருக்கும் அந்த பயம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ரியாக்ட் பண் எதுக்கு எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எந்தெந்த விதமான பயத்துக்கு எவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அவுட் சைடில் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அது நடக்கும்போது உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸை மனசில் வச்சுக்கோங்க அது வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் அந்த ஃபியரை பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபியரை பார்க்கும்போது இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் ஸோ வெறும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயப்படுறதுக்கு பதிலாக அந்த விஷயம் பயப்படக்கூடிய விஷயமாகவே இருந்தாலும் அதை ஆன் த ஸ்பாட் நடக்கும்போது அது நல்லதாகவும் நடக்கலாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஹாப்பியான விஷயமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பயந்து அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண வேண்டாம் அது வந்து பாதி நமக்கு ப்ரெஷரை குறைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குருவும் சேர்த்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் லாங் டேர்மாக அச்சீவ் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட கோல் அந்த அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு இது எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக ரொம்ப காலம் வாழணும் அப்படின்னா இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது தான் அந்த அந்த விஷயங்கள
இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மகளிர் மட்டும் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் இந்த ஸ்டெப்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தி